హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం పాలీసెట్ ఏపీఆర్జేసి లాంటి టెన్త్ ఫిజికల్ సైన్స్ బేస్ చేసుకొని అడిగేటువంటి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన శ్రేణిలో ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ వీడియో కెమికల్ బాండింగ్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ వీడియో ఇందులోని బిట్లను మనం పరిశీలన చేద్దాం కెమికల్ బాండింగ్ ఆటమ్స్ బాండింగ్ ఏర్పరచుకుంటాయి ఎలా అంటే మనం ఎలాగైతే మన పేరెంట్స్తో రిలేషన్ ఉంటాం మరియు ఎదురింటి వాళ్ళతో ఇలా రిలేషన్ ఉంటాం కదా మనం అందరితో ఒకే రకంగా మన రిలేషన్ ఒకే స్ట్రాంగ్లో ఉంటుందా ఉండదు అనమాట మనం ఎందుకు ఇలా రిలేషన్లో ఉంటామంటే ఎమోషనల్గా స్టెబిలిటీ పొందడానికి అలాగే ఆటమ్స్ కూడా కెమికల్లీ స్టేబుల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను మనం ఇక్కడ పరిశీలన చేద్దాం మొదటి ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేస్తే ద ఫోర్స్ మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే ద ఫోర్స్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఏమిటి ఆ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆటంకు సంబంధించిన ఎలక్ట్రాన్లు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమైనా పేరుతో పిలుస్తాం లోన్ ఎలక్ట్రాన్సా ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్ ద అబౌ అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ను వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు అని పిలుస్తాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ బై బై ఎలిమెంట్ టూ ఈజ్ కాల్డ్ ఒక ఎలక్ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ అనేవి స్టెబిలిటీ కోసం కొన్నిసార్లు ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతూ ఉంటాయి గెయిన్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలా లాస్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య లేదా గెయిన్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను ఏమంటాము అటామిసిటీనా వేలెన్సీనా మాలిక్యులారిటీనా నన్ ఆఫ్ దిస్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే వేలెన్సీ వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు వేరే వేలెన్సీ వేరే అనమాట ఒక్కసారి మనము టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న విధానాన్ని కూడా చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ కేఎల్ ఎం ఎన్ అని ముందు చాప్టర్లో షెల్స్ డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క దాంతో టూ ఎన్ స్క్వేర్ సూత్రం వలె మనకు పనిచేస్తాయి అంటే కేఎల్ ఎం అని ఇందులో రెండు ఇందులో ఎనిమిది ఇందులో టూ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ నైన్ ఎయిటీన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ తర్వాత ఇందులో ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ జా థర్టీ టూ ఈ విధంగా మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ నిండడం జరుగుతుంది ఇందులో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి సంబంధించి అటామిక్ నెంబర్ మనకు తెలుసు దానికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్నే వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారనమాట మరి అది స్టేబుల్ అవ్వడం కోసం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి లేదా గెయిన్ అవ్వాలి అనేది వేలెన్సీ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఇన్ ద అవుటర్ షెల్ డినోటెడ్ బై డాట్ ఆర్ క్రాస్ మేక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మార్క్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇలా డాట్ లాగా లేదా క్రాస్ లాగా ఉండేటువంటి విధానాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఇక్కడ చూసినట్టుగా ఇక్కడ డాట్లు చూపినాం మరియు క్రాస్ గురుత్తులో చూపినాం ఇలా చూపే విధానాన్ని ఏ పద్ధతిలో ఇలా చూపుతాము అని అంటే చూడండి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చరా లూయిస్ సింబలా మరియు ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చరా ఆల్ ద అబౌ అంటే ఇవన్నిటికీ కూడా ఒకటే సంబంధం అయింది కాబట్టి ఆల్ ద అబౌ జనరల్గా అయితే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ లూయిస్ సింబల్ అన్న ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అన్న అన్నీ కూడా ఒకే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ను మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్నే మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అని నేర్చుకున్నాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇన్ ద లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ క్రాస్ మార్క్ ఆర్ డాట్ మార్క్ రిప్రజెంట్ మరి క్రాస్ మార్కు లేదా డాట్ మార్కు దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటే వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్సా వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్సా న్యూక్లియర్సా కెర్నలా అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉదాహరణకి ఇక్కడ హీలియం 
ఫస్ట్ షెల్ ఫస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఫస్ట్ షెల్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నియాన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్గాన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా అనమాట ఇవన్నీ కూడా నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ వీటన్నిటికీ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో వాటిని వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం వాటిని మనం ఇక్కడ డాట్లుగా కానీ క్రాస్గా కానీ చూపడం జరుగుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం వేలెన్సీ ఆఫ్ నియాన్ ఆటం వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు వేరే వేలెన్సీ వేరే వేలెన్సీ ఆఫ్ నియాన్ ఆటం అనేది జీరోన ఎయిట వన్న టెన్న అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ జీరో అనమాట ఎందుకు అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఏదైనా సరే స్టెబిలిటీ రావాలంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి ఆల్రెడీ నియాన్కి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ రీచ్ అయింది సో ఇది ఎలక్ట్రాన్లను లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ అవ్వవలసిన అవసరం లేదన్నమాట సో దీనికి వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఎయిట్ వేలెన్సీ జీరో అనమాట సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ జీరో మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ వేలెన్సీ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్కి సంబంధించిన వేలెన్సీ మరియు వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఏంటి అని అంటే వే ఆక్సిజన్కి సంబంధించినటువంటి మనము ఆక్సిజన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎనిమిది మరి దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ అనమాట టూ పి ఫోర్ సో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఏంటి అంటే సెకండ్ షెల్ ఇద్దా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్న సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్నే వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం మరి వేలెన్సీ అంటే ఏమిటంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎనిమిది రావడం కోసం లాస్ అవ్వవలసిన లేదా గెయిన్ అవ్వవలసిన ఎలక్ట్రాన్లు సో సిక్స్ ఉన్నాయి ఇంకా టూ తెచ్చుకోవడం సులభమా ఇక ఉన్న సిక్స్ వదిలేసుకోవడం సులభమా అంటే టూ తెచ్చుకోవడం సులభం సో టూ టూ తెచ్చుకోవడం సులభం సో టూ ఇద్ ద వేలెన్సీ సిక్స్ ఇద్ ద వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఇద్ ద వేలెన్సీ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్ కామ టూ అనమాట కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్ కామ టూ సో అది ఆప్షన్ టూ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద ఇనట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ విచ్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అది ఇనట్ గ్యాస్ అయి ఉండాలి అంటే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ వీటిలో అయి ఉండాలి మరి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు లేకుండా ఉండాలి అలాంటిది ఏంది ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ రేడాన్ హీలియం మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి గెచ్ చేయండి హీలియం అనమాట హీలియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లే ఉంటాయి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో కూడా రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే కలిగి ఉండడాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు చూడండి ఇక్కడ గమనించండి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒకటి బయట అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేని విధంగా ఉన్నటువంటిది మిగిలినటన్నీ కూడా అంటే హీలియం ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ వీటన్నిట్లో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎయిట్ ఉన్నాయి ఒక హీలియానికి మాత్రం కేవలం టూ ఉందన్నమాట ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం పరిశీలన చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఆటం ఆర్గానికి సంబంధించిన లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందా ఎలా ఉంటుందా ఎలా ఉంటుందా ఎలా ఉంటుందా మీరు ఆల్రెడీ దీని డయాగ్రామ్ చూసినారు కదా సో నైన్త్ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సరు వన్ టూ నా త్రీ నా ఫోర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అదేవిధంగా లూయిస్కి సంబంధించిన సోడియం ఆటానికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సోడియం యొక్క వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అని చూస్తే మనకు సోడియం పదకొండు సో ఫస్ట్ షెల్లో రెండు రెండో షెల్లో ఎనిమిది మూడో షెల్లో ఒకటి సో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ వన్ అనమాట సో సోడియానికి యొక్క సింబల్ ఎన్ఏ ఇందులో ఒకటి డాట్ కానీ లేదా సోడియానికి సంబంధించి ఇంటూ కానీ ఇలా ఉంచుతాము మరి అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడుందో మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనకు అర్థమవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఓకే ఎన్ ఎలిమెంట్ ఏ ఫామ్ క్లోరైడ్ ఏసిఎల్ ఫోర్ అనేటువంటి క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది ఏ అనేది ఒక అన్న వేరియబుల్ నెంబర్ అనమాట వేరియబుల్ ఎలిమెంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వేలెన్సీ షెల్ ఏ ఓకే వేలెన్సీ షెల్ ఏకి సంబంధించి వేలెన్సీ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వన్ నా టూ నా త్రీ నా ఫోర్ అంటే దీనికి ఆన్సర్ని మనము క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ద్వారా మనం క్లియర్ చేయవచ్చు సో ఏ సిఎల్ ఫోర్ అన్నారు కదా ఈ ఫోర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది అని అంటే 
ఫోర్ వే దీని యొక్క వేలెన్సీ నాలుగు ఏ యొక్క వేలెన్సీ నాలుగు అయితే దీనికి ఫోర్ అని వస్తుంది దీని వేలెన్సీ వన్ అయితే ఆ వన్ ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఏసీఎల్ ఫోర్ రావాలంటే ఏ యొక్క వేలెన్సీ ఎంత అయి ఉంటుంది అంటే ఫోర్ అయి ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద వేలెన్సీ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈ ఇన్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఓకే ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ బాక్సైట్ దాంట్లో అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆక్సిజన్ ఓకే దీంట్లో దీనికి సంబంధించి అల్యూమినియం యొక్క వేలెన్సీ ఎంత మనం ఆల్రెడీ వేలెన్సీ ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అని అంటున్నారు కదా మరి అల్యూమినియం యొక్క వేలెన్సీ మూడు ఆక్సిజన్ యొక్క వేలెన్సీ రెండు సో ఇక్కడ మనకు అల్యూమినియం వేలెన్సీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి త్రీ అనే ఆప్షన్ మనం పిక్ చేసుకోవాలి సో పి త్రీ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఆప్షన్ టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద ఫా ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ ఏ త్రీ ప్లస్ బి టూ మైనస్ మరి ఈ రెండు కూడా బాండ్ ఏర్పరచుకుంటే ఆ బాండ్ ఏర్పరచుకున్నటువంటి కాంపౌండ్ యొక్క ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది ఏ త్రీ బి టూనా ఏ టూ బి త్రీనా ఏ బీనా ఇలా మనం చెక్ చేస్తే ఒకసారి క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ద్వారా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఏ బి ఏకి ఏదైతే ఉంటుందో వేలెన్సీ అది బీకి సంక్రమిస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారంటే త్రీ ఇవ్వడం జరిగింది బీకి టూ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏకి టూ వస్తుంది బీకి త్రీ వస్తుంది సో ఏ టూ బి త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం A to B3. త్రీ సో సెకండ్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం టూ ఎయిట్ వన్ అనేది ఒక ఎల ఏకి సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ అనేది బీకి సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి బైండ్ అయితే ఒక ఎలక్ట్రిక్ కెమికల్ బాండ్ ఏర్పరచుకుంటే ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ అవుటర్ మోషన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి దీని యొక్క వేలెన్సీ ఒకటి దీని యొక్క వేలెన్సీ ఎంత అని అంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఒకటి లాస్ అయితే అవుటర్ మోషన్ సెకండ్ సెల్ అయి దీనికి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ సంక్రమిస్తాయి సో దీని యొక్క వేలెన్సీ ఏ యొక్క వేలెన్సీ ఒకటి ఇక్కడ సెవెన్ ఉన్న అవుటర్ మోషన్లో ఎయిట్ రావాలంటే ఒకటి గెయిన్ చేసుకుంటే దీనికి అవుటర్ మోషన్లో ఎయిట్ అవుతుంది సో బి యొక్క వేలెన్సీ కూడా ఒకటి అనమాట ఏ యొక్క వేలెన్సీ ఒకటి మరియు బి యొక్క వేలెన్సీ కూడా ఒకటి ఇది ఒకటి లాస్ అవ్వడం వల్ల వేలెన్సీ ఒకటి మరి బీకి ఒకటి గెయిన్ అవ్వడం వల్ల వేలెన్సీ ఒకటి మరి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా మనం రాస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ మైనస్ సో ప్లస్ మైనస్లతో మనకేం సంబంధం లేదు కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడికి ఇవన్నీ ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది సో ఏ వన్ బీ వన్ రెండు ఒకటే నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు ఏ బీ అని రాస్తే సరిపోతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఏబి అనేది ఆప్షన్ ఏ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం హూ ప్రపోజిడ్ ద ఎలక్ట్రాన్ థీరీ ఆఫ్ వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ థీరీ వేలెన్సీని వేలెన్సీ ద్వారా బాండింగ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి థీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేసినారు లూయిస్ అండ్ కోషల్ సిడ్జ్విక్ అండ్ పావెల్ గిలిప్సి అండ్ నైహామ్ లైనస్ పౌలింగ్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లూయిస్ అండ్ కోషల్ అనేవాళ్ళు మనకు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఒకసారి మనం టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఈ విషయాన్ని మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ థీరీ ఆఫ్ వేలెన్సీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేసినారంటే లూయిస్ మరియు కోషల్ అనేవాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినారు ఇవన్నీ కూడా గత సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారంగా చేసుకుని వస్తాయి టెక్స్ట్ బుక్ సున్నంగా చదివితే ఎన్ని ప్రశ్నలైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్ఏ ప్లస్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అంటే సోడియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అనేది మనం మనం చూస్తే సోడియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్ట్ షెల్లో రెండు పడతాయి సెకండ్ షెల్లో ఎనిమిది పడతాయి థర్డ్ షెల్లో వన్ పడతాయి అంటే మొత్తం మీద పదకొండు ఉన్నాయన్నమాట పదకొండు ఎలక్ట్రాన్ కాకపోతే ఇక్కడ ఎన్ఏ కాకుండా ఎన్ఏ ప్లస్ అడగడం వల్ల ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిన తర్వాత ఏర్పడిన అయ్యాను కాబట్టి దీని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ టూ కామా ఎయిట్గా ఉంటుంది మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో మనం చూద్దాం సో టూ ఎయిట్ సెకండ్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ 
यूनी पाजिट अयान और पाजिट अंत प्लस अन्ट प्लस टू प्लस थ्री इलाक प्लस उठाया मेग्नीशिम चूस्ते मेग्नीशियम में ट्वेल्व एलक्ट्रा उ अवटर मोशन एट एलक्ट्रा रावसम अदे टू एलक्ट्रा राशाई एम जी प्लस मारत अल्यूमीन अटामिक नंबर थर्टीन अवटर मोशन एट एलक्ट्रा लेदा निया काफिगरेशन पंदम थ्री एलक्ट्रा राशाई एएल थ्री प्लस मारत कैलशिम टू प्लस मारत एन ए प्लस मारत सो इक यूनी पाजिट और पाजिट मारे वी सोडम एन ए सो फोर् वन इज दरक्ट आसर अन्ट मर नैक्स्ट प्रश्न मन परशील एलक्ट्रा काफिगरेश एफ नईन एफ नईन संबंधी एफ नईन मैनस इक मैनस उ मन गर्ति फ्लोरी अटामि नंबर तुम दीते दाक एलक्ट्रा जत मैं करेक्ट आसर एने सारी मन परशील फ्लोरी नईन अंद दाखी जत अं नईन प्लस वन मन भाव पैन मैनस वन उलक्ट्रा ऐडने प्लस वन उलक्ट्रा लास्टी मन गर्ति सो टेन की मन एलक्ट्रा कंफ्युरेश टू कम एटी सो टू कम एटी एक्टे सो सैकंड वन द आसर सो मैनस मन क्लीन का चूड़ा अदे मैनस लेदे टू कम से करेक्ट आसर अ मैं नैक्स्ट प्रश्न मन परशील द आटम्स आफ् एलिमेंट दट टेन्स टू अडर गो कैमिकल चेंजेस दट हेल्प टू लीव देर आटम्स वित् एट अवटर शेल एलक्ट्रा एलिमेंट अनेपड़ू कैमिकल स्टेबल पंदा की अवटर मोशन एट एलक्ट्रा उड़े विधा मारपल जो बांग एर्परचाई स्टेट दी ए रूल को संबंधी अयानिक बांड रूल लेदा कैमिकल बांड रूल आक्टेट रूल कोवलेंट रूल मरी करेक्ट आसर एंटे आक्टेट रूल इला आक्टे एन अवटर मोशन एन उसे स्टेबल अवता है सो अवटर मोशन एन राव कोसम जगे प्रयत्न रूल आक्टेट रूल मन सारी टेक्स्ट बुक् आक्टेट रूल याफिनेशन मन सारे परशील चाहे चूँ इक चूँ इक एग्जाक्टली स्टेट मन को इवेदन जी स्टेट इच्छी रूल सो इट आक्टेट रूल आक्टे एन अवटर मोशन एन वस्ते स्टेबिटी उ सो नैक्स्ट प्रश्न मन परशील फार्मेस आफ् अयानिक बांड वाज एक्सप्लेन अयानिक बांड एक्सप्लेन चेसीदेवर अन इक चूँ पौलिंग लूई कोशल बोर् मैं करेक्ट आसर एंटे कोशल इकड़ा एम चेसारे आक्टेट रूल डाट रूल लूई चप्पन डाट रूल इंको मुंदर की तीस अयानिक बांड कोशल प्रपोज चेयर जरिए मर नैक्स्ट प्रश्न मन परशील सो so, दी अयानिक बांड को कोशल गर्ति मैं नैक्स्ट प्रश्न द एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स आफ् अट्राशन बिटवी अयान अया मध्य एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अट्राशन उड़ेट बांडे कोवल बांड अयानिक बांड सिग्मा बांड पै बांड अंटे मैं करेक्ट आसर एंटे अयानिक बांड अन्ट मिगलनी कोवल बांड की संबंधी ओके सो करेक्ट आसर सैकंड वन मैं नैक्स्ट प्रश्न अयानिक बांड इज़ आलो का अयानिक बांड इंका वेरे वेरे पेल तो पीलोर एलक्ट्रो वेलैंट बांड एलक्ट्रो स्टाटि बांड पोल बांड आल दाबो मैं करेक्ट आसर एंटे आल दाबो यी पेर् तो अयानिक बांड पीलव जरूर मैं नैक्स्ट प्रश्न मन परशील जनरली बांड फाम बिटी मेटल अंड मेटल ईज और मेटल की मरी ना मेटल की मध्य एरपे बांड एट बांड अटे मेटल जनरली एलक्ट्रो पाजिट उठाएं एलक्ट्रा सुलभंग लास्ता है अदे विधा ना मेटल सुलभंग एलक्ट्रा विधा ट्रांसफर आफ् द एलक्ट्रा वाल एरपे बांड ए मन आलोचन सुलभंग आसर रीच का सो करेक्ट आसर एंटे अयानिक बांड अन्ट इला एलक्ट्रा ट्रांसफर वाल एरपे बांड अयानिक बांड मर नैक्स्ट प्रश्न चूद स्टेबल पाजिट अया का पाजिट अया स्टेबल पाजिट अया कैट यान या मेटल ना मेटल मैं करेक्ट आसर एंटे कैट या मरी स्टेबल उ 
నెగిటివ్ అయాన్సిని ఏమంటాము అని కూడా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓ క్యాట్ బొమ్మకు మధ్యలో కళ్ళు మనం వేసుకుంటే ఇది క్యాట్ యాన్ లాగా మనకు గుర్తుంటుంది అదే యానయాన్ అనుకోండి యాన్ యాన్లో ఏలో మధ్యలో మైనస్ ఉంది సో యానయాన్ అంటే నెగిటివ్ అయాన్ను యానయాన్ అంటాం పాజిటివ్ అయాన్ని క్యాట్ యాన్ అంటాం అని అలా మనం గుర్తుంచుకునే దానికి ట్రై చేయొచ్చు సో స్టేబుల్ పాజిటివ్ అయాన్ని మనము క్యాట్ అయాన్ అంటాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం సిఎల్ టూ ఎంజీ డ్యాష్ ఎంజీ ఏమవుతుంది లాస్ టూ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ టూ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లాస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మెగ్నీషియం ప్లస్గా మారుతుంది సో నియాన్గా మారుతుంది నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లాగా పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఈ టేబుల్లో మనకు చాలా డేటా ఉంది ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎలాంటి అయాన్గా మారుతాయి యూనీ పాజిటివ్ అయాన్లుగా మారుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ సోడియం పొటాషియం రొబీడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అయినా మెగ్నీషియం క్యాల్షియం స్ట్రాన్షియం బేరియం రేడియం ఇవన్నీ కూడా సే రెండు యూనిట్ల పాజిటివ్ ఛార్జ్ని పొంది నియాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదా ఆక్టెట్ని పొందుతాయి అదేవిధంగా థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్లు అయిన అల్యూమినియం గాలియం ఇండియం తాలియం ఇవన్నీ కూడా మూడు ఎలక్ట్రాన్లను లాస్ అయ్యి ప్లస్ త్రీ అవుతాయి అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లేదా ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అయినా నైట్రోజన్ పాస్పరస్ ఇవన్నీ కూడా అదేవిధంగా ఇవి ఏం చేస్తాయంటే త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవ్వడం వల్ల స్టేబుల్ అవుతాయి అదేవిధంగా సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లేదా సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గెయిన్ అవ్వడం వల్ల ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ హ్యాలోజన్స్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ లాస్ గెయిన్ అవ్వడం వల్ల స్టెబిలిటీని పొందుతాయి బట్ ఇవన్నీ కూడా నోబెల్ గ్యాసెస్ అనేటి ఎట్లాంటి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ కనక్కల్లా గెయిన్ కనక్కల్లా సో దీని యొక్క వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఎనిమిది వేలెన్సీ మాత్రం జీరో అంటే ఎలాంటి బాండ్కి మనం ఎలక్ట్రాన్ లాస్ కనక్కల్లా గెయిన్ అక్కర్లా సో నోబెల్ గ్యాస్ యొక్క వేలెన్సీ జీరో అనమాట సో ఎనీవే ఈ ప్రశ్నకి అయితే లూజ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద టెండెన్సీ ఆఫ్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు లాస్ అయ్యేటువంటి నేచర్ ఉన్నదాన్ని ఫామ్ క్యాటయాన్స్ ఆర్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ యానయాన్ డిపెండ్ అపాన్ ద డాస్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి క్యాటయాన్ లేదా యానయాన్గా మారేటువంటి అంశం అనేది ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్ల మీద ఆధారపడుతుంది అటామిక్ సైజు ఐనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఈ ఆల్ ద అబౌవ్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద అబౌవ్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఏటి మీద ఆధారపడుతుంది అనే అంశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారి మనము పరిశీలన చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి చూడండి దేని మీద ఆధారపడుతుంది అని అంటే అటామిక్ సైజు అయినైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అన్నిటి అంశాల మీద ఆధారపడి అది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలనా గెయిన్ అవ్వాలనా అంటే క్యాటయాన్ కావాలనా యానయాన్ కావాలనా అనే అంశాన్ని డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం ఇక్కడ పరిశీలన చేద్దాం అయాన్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ అయానిక్ కాంపౌండ్లు ఎందులో డిజాల్వ్ అవుతాయి సాల్యుబుల్ అవుతాయి అని అంటే అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేటి ఏవైతే అయాన్లుగా స్ప్లిట్ అవుతాయో వాటిల్లో కరుగుతాయి తప్పితే అయాన్లుగా స్ప్లిట్ కాలేని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో అవి కలచవు అనమాట అవి కరగవు అనమాట లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ ఇన్ అని కెమిస్ట్రీలో ఒక సూత్రాన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో ఒక జాతి పక్షులన్నీ ఒక రకం దాంట్లో చేరుతాయి అనేదాన్ని ఇక్కడ అయానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడ కిరోసిన్ అనేది అయాన్లుగా స్ప్లిట్ కాలేదు బెంజిన్ కాలేదు ఈతర్ కాలేదు ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ హెచ్ టు ఓ వాటర్ మాత్రం హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్లుగా విడిపోతుంది కాబట్టి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి సో త్రీ ఇద్ద ఆన్సర్ అనమాట ఇది ఎన్ఏసిఎల్ క్రిస్టల్ యొక్క ఆకారం చూడండి ఎలా ఉందో సో దీని మీద డిపెండ్ అయిన ప్రశ్నలు మనం ఒకసారి చూద్దాం ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈజ్ ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ క్రిస్టల్స్లో రకరకాల ఆకారాలు ఉంటాయి అందులో బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబ్లాటిసా ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబ్లాటిసా సింపుల్ క్యూబా ఎండ్ సెంటర్ క్యూబిక్ అంటే మరి ఈ ఆకారం ఏంటి అంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అనమాట సో ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఇన్ ద 
NACL airport man eri electrons are shared electrons are transferred from NA to CL electrons are transferred from uh, CL to NA CL to NA na mari none of the above ante mari correct answer enti ante electrons sodium nunchi chlorine ki transfer avutunna idu oka ayanik bond anamata NACL contains NACL unit random arranged ions orderly arranged ions NaCl molecule and take a correct answer and take orderly arranged molecules. You diagram, manam choose the children day. You could have a small size loan of sodium, big size loan of the chlorine. Even you could have ions through Pomlo, okay, ordered ga near Mithamayunda. So, you'll have ordered ga under a crystal form and antamanamata. My next question, manam, parcel and jet them. The maximum number of oppositely charged ions around the uh, give. Around given ion in the crystal is called. Okay, the ion chutu the an opposite charges sunda da ani amantam coordinate number, valency, oxidation number, ionic number ante. Mar correct answer ante an ante coordination number an mata. Mar next question parcel an jada. The coordination number of Na plus in NaCl. Na plus ay anla chutu Cl minus le nu na ante. A 4, 6, 8, 12. Our correct answer is 6. We have to do the diagram. We have to do the same thing. 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 We have to do the same so, that is the pine of 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 the which one of the following is the wrong about the NaCl crystal? NaCl crystal is wrong. It does not conduct electricity in aqueous state. It, uh, it is soluble in water. The coordination number of Cl in NaCl crystal is 6. It is face centered cubic crystal. My correct answer is option 1. Does not conduct electricity and is wrong. Uh, salt calipite inka chala chakka electricity ni conduct chestundi. So, um, uh, one is the correct statement. My correct statement and recognize one is the answer. My next question is the covalent bond was explained by covalent bond and ever explain chestnaru. Louis and Anna, dark structure jepnaru. Tarvata. Uh, Tarvata Koshal Mari Louis Sidder Galchi on the develop Chadam Jarigindi Ionic bond and Koshal Jepte Mari Covalent bond and ever explain Jadamante Louis dot structure Chipina to twenty Sasravic then explain Jadam Jarin. So correct answer Levi Sanamata Paulingu Sidjivik Karu Mari Nestu Prashna bond formed by mutual sharing electron transfers were like the Okarakamana bond nets kuna mutual sharing while the covalent bond. Electrocovalent, ionic, metallic, and the correct answer covalent bond. Anamata. Electrons transfers valla, ionic bond, the electrocovalent bond airport, and the end pair locate. Mari mutual sharing valla, a bond airport, and the covalent bond airport. Metals layer put a bond, metallic bond. So non metals mainly form non metals, Ogadanto, Ogati, chlorine, chlorine, gani, hydrogen, hydrogen, gani. Vagadanto Vagati stability bondan cosum inch a bond air parts kunta and te covalent bond and air parts kunta. With an hydrogen this kunte helium kaval and praetam just a within card out on the din card out on the rendu the agar coche rendu good ogadanto would share just kuna rendu nave any pratidi bavinchi helium laga marte. Chlorine this kunte seventeen electrons on te bite of a cavale rendu chlorine the agar coche ogadan rendit load outermost shell eight fill just coni CL two air pores. So, here Louis Prakaram fluorine molecule error put to the end. The correct answer is in the comment section of 37. The comment section is answer to the answer. 1, 2, 3, 4. The next question is the parcel. The outermost shell is 8 electrons. The common is the same. The option is the parcel. The next question is the What are the drawbacks of electronic theory of valency? E. Louis Marie Koshel Chapinatuante 
ఈ ఈ థీరీలో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు మరి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ద బాండ్ లెంత్ టు బి ద సేమ్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఆమ్ ఏ ఆటమ్స్ మధ్య అయినా కానీ బాండ్ లెంత్ సమానము అనే విధంగా వీళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేమ్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఆటమ్స్ ఏ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య అయినా బాండ్ ఎనర్జీ సమానంగా ఉంటుంది అన్న విధంగా వీళ్ళ థియరీ ఉంది దాని గురించి ఏం డిస్క్రిమినేషన్ లేదు అంటే ఏ దానికి పట్టిన సేమ్ అనే వీళ్ళ ఉద్దేశంగా మనం భావించాలి ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇది మాలిక్యూల్స్ యొక్క షేప్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయింది ఆల్ ద అబో మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద అబో ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెప్షన్స్ లేదా డ్రాబ్యాక్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీ బాండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి యూనిట్ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ లేదా మోల్ యూనివర్స్ న్యూటన్ బై మీటర్ స్క్వేర్ వాట్స్ మోల్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే కిలో జౌల్ బై మోల్ మరి బాండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి హైడ్రోజన్కి సంబంధించిన వాటర్ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన బాండ్ ఎనర్జీ ఎంత ఫైవ్ సెవెంటీ కిలో జౌల్ పర్ మూల ఫోర్ సిక్స్టీ కిలో జౌల్ పర్ మూల అంటే మనం ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ పట్టికను మనం పరిశీలన చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్కి మాత్రమే అడగడం జరిగింది ఫ్లోరిన్కే కాకుండా ఇంకా మిగిలిన షేప్స్ కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంటే దాన్ని రీజనబుల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆక్సిజన్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ అడిగితే ఇలా అని అదే నైట్రోజన్కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ ఆక్సిజన్లో అయితే డబల్ బాండ్ ఉంది నైట్రోజన్లో అయితే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండాలని మనం గుర్తించవచ్చు అదేవిధంగా మీథేన్ టెట్రహైడ్రల్ షేప్ కలిగి ఉండడాన్ని అమ్మోనియా అమ్మోనియాలో ఒకటి బాండ్లో పాల్గొన్న ఎలక్ట్రాన్ ఉండడాన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్ చూడండి వాటర్ మాలిక్యూల్ వి షేప్ కలిగి ఉండడాన్ని ఇలా అనమాట మనము ఇక్కడ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి బాండ్ ఎనర్జీని మనం గుర్తిస్తే ఫోర్ సిక్స్టీ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ అనేది దీనికి యూనిట్ అదే బాండ్ లెంత్కు జనరల్గా అయితే యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్లో కొలుస్తారు సో ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్టీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం దీని కొనసాగింపుగా వెస్పట్ తీరి హైబ్రిడైజేషన్ సంబంధించినటువంటి బిట్లను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో పరిశీలన చేద్దాం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్